有点复杂。我们这里情况有点复杂。就是，嗨，这样子可能听得清吗？你开一个就可以了，好吗？然后的话，你说。哦，啊，这样我们情况有点复杂，就是。我们读书人口很多，您您当我听完一个之后，不要马上把麦关掉哈、啊，就请容我说完，就是这样子的哈。第一个，呃，我堂弟他刚考上那，就是他是准大一，就是算高三嘛，然后，呃，他是物生地，然后上了那个动力与能源工程。你一会儿好好听听我们的张赛总，他本科就是学这个的。哦、啊、哦，好好，那我什么学校？他是广东这一边的。呃、哦，就是二本院校，二本委。嗯，然后呢？然后就是他不知道后面要做什么，就是他看了你的视频，然后就选了这个，但是不知道后面要做什么。他这个专业是主要分成几个方向嘛？新能源，然后的话是那个发电，然后的话制冷，然后的话还有发动机、传热。我一会儿上来那个张赛总，他就是做机械传热的。然后的话呢，就是就是热力交换。但是后来他到美国换了一个学校，因为他研究生是在美国，哦、不是换了一个专业，他在美国读的不是这个热动。然后的话，基本上就这四个大方向。然后的话，那你看你自己想将来想往往哪方面发展吗？哦哦，好行。嗯、呃，那他这个的话是呃，就是接下来是以就业为主，还是考研为主会好？呃，家长是这样子，只要是工科，你不考研究生的话，你基本上就是工作一线，基本上是工作一线，太高级的工作你做不了的，什么研发什么的你做不了的。哦，这样子啊，嗯，好，目前都是这样子，家长，因为现在已经现在现在人是越来越多的，目前都是这样子的。那那我还有个问题啊，就是我有个妹妹，然后呢，她今年呃，就是呃中呃高中，然后报完之后是滑档了，滑到了中专去。但是呢，我们给她报了一个三二分段，然后、啊、然后去了一个计算机应用。啊，我我想问一下，这个专业后面去完会怎么样？会不会呃？那看她的水平，家长，因为你这个专业是一个纯技术类的专业，你技术类专业的话就得看你的水平了。你学得好那就好，你学得不好那就不好，就是这样。你你们你们不要抱着说张老师，我上了一个什么学校，学了一个专业，然后就怎么样怎么样了。家长，企业是骗不了的。你学得好，你自然而然有好工作；你学不好，就没有好工作。跟你上什么专业乱七八糟的有一定的关系。院校和专业能给你一个选择的机会和权利，但是你学得好不好那是另外一回事了。嗯，那那他大专的话，我去查了，他后面还是计算机应用这个专业。然后我我希望他插本，那他插到哪一个方向？计算机好像很复杂。家长，你先有插本的资格和能力再说这个事儿。你现在刚上中专，哦、那那那我你说五年以后我会不会中一百万？老师，我每年买彩票，五年以后能不能挣一百万？这一百万我该怎么花？你这个你这太远了，你这个。哦、那那没事，我有个。我弟弟他呃，就是在他前面打头阵，然后已经上了，他已经上了这个的大专了。然后他他插本的话，您建议什么专业呢？家长一般专升本的话，他跨不了专业的，跨跨不了。但是计算机有有好多个方向。是，计算机是有好多个方向，但是方向和方向之间是互通的，因为你是本科学历，你没到硕士和博士，你到了硕士和博士以后，你那个方向就极专，专到爆，专到你在那个方向领域研究了十年，你本科不至于那么专。懂吗？你本科学计算机，你说老师，我是做嵌入式，你也能做；你做网安也能做；你做网络工程也能做，没有那么专，啊！你本科以前的学历，你说老师，我是什么专业、什么方向的？没有你们想象的那么专，啊！哦，那那还有个问题，就是我妹妹嘛，然后她今年就是。嗯，没报好，然后他后面他呃也是大专，呃，然后我查了，他有两个方向，一个是社会工作，后面也还有一个是法学，然后就是他比较内向，我想问一下他能去哪一个会，就是您比较推荐哪个？就怎么说，可以考公又就是你非要脖子里拔高，那就法学。哦，好，那那还有一个。专专科的话，后面是啊、呃，他插本插本有两个方向嘛，他接下来要插本。插本的话，那肯定是选能选法学，法学法学。啊啊，那那还有一个是是我哈，我我的话就是呃，我是三二分段，然后但是我是呃高本衔接的，不知道你们知不知道？然后呢，嗯、我但是呃我的学校是那个本科是二幺幺，嗯，二幺幺来来的，然后然后呢我是但是我走的是英语师范生，然后然后我我我想问的是，嗯，怎么说？就是如果我想留在一线城市当老师的话，嗯，您建议是走教育学还是走学科英语呢？都你你得考研，你不考研白搭。我我不考考研白搭。不对啊，你现在同学、嗯、妹妹，我跟你这么说，无锡现在招公办的、嗯、有编制的老师，学历起点硕士，大多数的好的城市一线城市，硕士是最起码
，你到了深圳这样的城市，硕士都不行，你得清北的硕。哦，呃，那我我看过您的视频，您之前有推荐过那个呃教育技术学啊这一类，我想说就是，嗯，我不知道接下来如果真的考研了，那走。你只要到你说的这个城市，都是最起码硕士。对，那如果我真的考的话，您比较推荐哪一类呢？我建议你随便考个院校的教育类的研究生，去大学里边当个辅导员，中专里当个辅导员，不要考虑上讲台。你现在目前这个水平和能力上讲台，我猜你大概率是上不了的。是。你最好是去考个研究生，考一个最好考的教育学、教育类的研究生，然后的话去考各每年就去考，就是。就是一些，比如说，因为这叫这叫编制了。如果说有的学校是自己招，那就自己招。然后大多数情况下，很有可能会在事业编，因为有些学校是市属的，就有的中专是市属的，有的大专是市属的。然后的话呢，去努力的再去卷编，大概就是这样。然后你要想上讲台，我估计你那个专业你考不了的。你别学科教育师范，呃，不是学科英语师范，学科这师范，学科那师范，我估计你很难考得上，因为很卷，非常卷。你老老实实随便考一个研究生，比如说学科教育（括弧高等教育），学科教育（括弧成人教育），这个都不是特别的难。然后的话呢，去，去，去卷那个考编那个，那个相对还稍微对你来讲，我个人觉得还稍微容易一些。你要想讲学科上讲台的，我个人估计你很难。是，我也觉得有有点难。那呃，您建议转思政老师吗？思政更卷，文科师范、学科教育哪个学校分不高？同学，你自己考虑，你看过，你肯定都看过相应的各个学校的分数线，哪个学校分不高？你本科又不是学这个专业的，而且你的学历层次还在那摆着。你要你反正我个人不建议你非要考，那谁也拉不住你，对吧？真的，我给你你我反正我个人不建议啊，个人不建议你这个学历层次真的在那摆着，真不好弄，真不好弄啊，真不好弄，好吧？爱好就是足球，这是我的主队 ，AC 米兰。我是这个球队的死忠粉丝。我当年上学的时候，这个球队当时是欧洲最厉害的球队，诞生过很多的球星。啊，前两天在我们有帮北京天津场之前，我刚刚在上海见过 AC 米兰的传奇球星卡卡。对，然后我跟卡卡见了面，还给我签了个名。他给别人签的时候一般都签卡卡，他给我签的是佛萨米兰卡卡，就是米兰加油卡卡。因为我跟他说，我说米兰的死忠粉，我说你给我签名的时候，你给我签的，把这个佛萨米兰给我签上，卡卡就直接给我签上。然后的话呢，我们有过很好的互动。我说同学，我说你喜欢足球，你喜欢篮球，你去欧洲的球场看过球吗？我说将来有一天，你有没有想象过，你可以去欧洲的球场看球？我说孩子，我他妈生在黑龙江的齐齐哈尔市下边的一个非常小的县城，我们县叫富余县。你没想错，就是那俩字儿，就是有钱那俩字儿，就是富余。我每年给我们富裕县的贫困生捐款，我他妈捐一年被骂一年。我每次捐完款以后，我发到网上，我说我给我的家乡富裕县捐款，就有人骂我。他说你这张老师你他妈不要脸，你给富裕县捐，为什么不给贫困县捐？<笑>我们县叫富裕县，我们县是国家级贫困县。<笑>我说同学，我当年在上高中的时候，我跟你一样在小城市，我都没想过有一天我能去我的主队看比赛。我同学，你知道到欧洲球场看球是什么感觉吗？我不知道有没有喜欢足球的去欧洲球场看球。我操，感觉不一样。你到意大利、到西班牙去看球，你会发现你在电视上听到的球场加油的声音，其实就是一面看台，就是他的死忠。他两面看台都是吃瓜群众。我在西班牙看球，旁边一个西班牙老头在那跟我聊天，巴拉巴拉我。再拍妮子，你问我是不是日本人 ？Chinese。我他妈中国人。我说孩子，你出过国吗？他说老师没有。我说我告诉你孩子，你出国你就知道了，中国有多么的牛逼。在欧洲的机场，在非洲的机场，在全世界任何一个海外的机场，如果这个机场里边有一种亚洲文字，我告诉你，有些只有一种，那就是中文，不可能有其他语言。你到西班牙的商场你去看，欧洲的奢侈品店也有中文，有些只有两个字打折。你去过的有没有？肯定有。欧洲的奢侈品店没有中文导购，在这个店离他们倒闭就不远了。都知道中国人有钱。我们在西班牙巴塞罗那住在胡安卡洛斯二十酒店，胡安卡洛斯二十酒店的经理出来招待我们，说尊贵的中国客人，我知道你们来巴塞罗那是为了看球的。我们这个酒店，告诉你，就在诺坎普球场旁边，巴塞罗那这个主场。有我有个学生喜欢巴塞罗那，我说同学，你记住，将来有一天你去巴塞罗那看球的时候，一定要住在一个酒店，叫胡安卡洛斯二十酒店。为什么？
，因为酒店经理跟我们说，巴塞罗那队主场比赛前，全体客队和主队球员都会住在他们酒店。也就是我们睡的那个床，也可能 C 罗、梅西是睡过的。我操！你说那经理给我说完以后，我回到酒店的床上滚呢，你知道吗？我操！我睡这张床 ，C 罗、梅西睡过。我说同学，你知道这种体验有多么的美好吗？我说同学，你想感受主队球迷获得胜利的快乐吗？你喜欢看 NBA， 你去跟主队球迷一起体验这个主队获胜的快乐。当你的主队需要一次完美的防守才能赢下比赛的时候，你跟全场的观众一起高喊 “defense” 的时候，你的鸡皮疙瘩会起来，你的汗毛会竖起来，你会觉得你所有的努力都他妈值得。明年我继续好好干，明年我还来，你肯定会这么想。所以，同学，我告诉你，人生是为了体验那些你没有体验过的美好。我研究生读的是北大。如果说同学，我在跟你视频的时候，我在跟你聊天的时候，万一出现意外，老张嘎巴死了。我死了前回忆回忆我这一生，我从一个小县城考到正大，研究生在北大读的，中国的最好的大学我也读过了，我也做了两家还不错的公司，也是个还算是个网红，拍过院线电影，我拍过院线电影，电影院播的那种，叫《日常幻想指南》，我在里边成功的扮演了一个精神病院的院长。<笑>导演拍完以后说：“张老师，你这不像装的。<笑>”也不像是演的啊，不像是演的。我估计以后我们中国电影演精神病院院长都得找你来演了，演的太好了。你们有兴趣可以回去看一看，叫《日常幻想指南》。我最喜欢的球队 AC 米兰主场比赛我也看过，而且我看过欧洲很多球队的主场比赛。我也去美国看过 NBA。我觉得我这一生值啊！我觉得人生值得，谁他妈说人生不值得了？我觉得人生太值了。但是孩子，你在死之前。如果你没有这些好的体验，你会想什么呢？你最大的成就是什么？海淀区第五十四牛魔。你的目标要写这个吗？你不觉得你的人生太寡了吗？你活了一辈子是为了体验美好来了，不是为了体验痛苦来了。而你体验美好的前提是什么？你不得通过教育改变命运吗？而且说你还说想找个好对象，你家里条件也不错，你想找个好对象。中国有句话叫什么？鱼找鱼，虾找虾，乌龟配王八。女孩子，你打那么漂亮干嘛呀？你把成天花在把精力花在打扮的多漂亮上，成绩不行，你最后去的那个学校，他妈哪有你能看得上的呀？对不对？男孩子，你想找个家里边条件好的女生，听说有一个人群，就像我女儿这样的，现在是求这个结婚结婚市场上最受欢迎的对象，叫江浙沪独生女。听说过这个概念吧？江浙沪独生女，她不用干活，不用工作，每天生活丰富多彩。你想找个江浙沪独生女，你想找个好的姑娘，对吗？人家凭什么看得上你呀、啊？你想被白，你想有金珠拱你这颗白菜，你不得到金珠在的地方吗？你想找一个所谓的好白菜，你不得在好白菜的菜地里边吗？对吧？我说知识是可以改变命运的，我就给他破画未来美好的蓝图。我说同学，你现在你看你这个成绩啊，孩子，我多了不用你长，你再长二十分。不高吧？二十分努努力还是可以的，对吧？你别说上来，同学，你五百分来给我干清华，他妈完犊子，知道吧？你这么激励不叫激励，你给他说，你孩子，你再多涨个二三十分，你上的那个学校就有怎么样怎么样怎么样怎么样，给他磨化一个蓝图，他就会去努力了。我用这招屡试不爽，成绩都能得到提高。